아, 자녀 양육, 출산, 또 음. 가정, 죽음 이런 문제들은 사실은 정답이 없죠. 아, 우리가 좋다는 걸 알지만 좋은 대로 가는 것도 아니고 어, 나쁘다고 하지만 그 나쁜 것도 아닌 것 같고 그래서 이런 문제에 대해서는 바로 우리들에게 지혜가 필요하다는 생각이 들어요. 이제 두분 목사님께서 일반적으로 이제 말씀해 주신 음. 뭐 저도 개인적으로 결혼해 보니까 좋더라고요. 음. 아이나 보니까 좋고 저도 이제 11월에 손주가 생기는데 아 좋고 아 이게 아 인생이구나 이게 참 좋구나 그런데 우리들 주변에는 결혼하기 싫어서 결혼을 안 하는 사람이 아니라 하고 싶은데 결혼이 안 되는 사람도 있어요. 어 그게 뭐 단순하게 뭐 조건을 보기 때문에 안 된다 이게 아니라 진짜 못 만나는 경우도 있고 그런가 하면 아이에 대한 기대를 많이 가지고 있지만 하나님께서 아이를 주시지 않는 음. 경우도 있고 음. 그런가 하면 또 아이를 그냥 이렇게 잘 낳는 음. 그런 사람들도 있고 그러니까 이 모든 것들이 아, 어떤 일반적인 법칙으로 해결되는 부분은 아닌 것 같아요. 그런데 특수한 예 때문에 일반적인 것을 다 부정하는 것은 잘못된 일이다. 그래서 결혼과 양육과 출산에 대한 문제에서 성경에 있어서는 분명히 너희들 결혼하는 것이 옳은 일이야, 좋은 일이야, 혼자 사는 것보단 둘이 있는 게 좋은 일이야. 그리고 자식을 가지는 것은 축복이야. 성경은 우리들에게 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그럼 일반적으로 하나님께서 우리들에게 자식을 주신다라고 하는 것. 그러면 이런 질문을 한번 해볼 필요가 있을 것 같죠. 진짜 우리들이 출산이 어려운 거예요? 아니면 양육이 어려운 거예요? 아, 어떤 사람에게는 출산이 음, 어렵고 어떤 사람에게는 양육이 어려워요. 그런데 정말 누구에게 쉬울 것 같은 그런데 누군가에겐 어려운 자녀를 우리들에게 주셨을 때 하나님은 그 자녀들을 어떻게 양육해야 되느냐를 또 말씀을 해주셨어요. 두분 목사님이 양육의 말씀을 잘 해주셨고 저는 한 가지 그냥 그런 생각, 그런 말을 던지고 싶은 게 하나님께서 우리들에게 주신 가정, 부부, 자녀 이 모든 문제에 있어서 아, 우리들이 어떤 그 친밀함을 유지하는 것보다 중요한 것은 없겠다. 우리가 잘 아는 것처럼 예수님께서 마가복음 10장에 보면 어린아이들을 쓰다듬어주고 어린아이들을 위해 이제 기도해 주셨던 장면이 나와요. 우리가 상상해 볼수 있죠. 예수님이 이렇게 말씀을 전하시는데 애들이 와서 막 시끄럽게 울어. 제자들이. 야, 너희들 지금 이러는 자리 가냐? 애들은 가라. 애들은 가라. 너희들 이러면 안 된다. 어, 근데 예수님께서 그 아이들을 이렇게 붙잡아 놓고, 어, 이렇게 데려다 놓고 축복해 주시잖아요. 여러분들에게 한번 물어봅시다. 아, 이렇게 조용히 말씀을 잘 듣는 아이가 정상인가요? 아픈 아이 있어요. 네. 걔는 그냥 특수하게 착한 아이고 막 떠들고 장난치는 게 나쁜 아이인가요? 그게 정상적인 거예요. 그런데 우리는 정상적인 것을 정상적인 것으로 보지 않는 경우가 있지. 예수님은 그 아이들을 데려도 그냥 너희들이 진짜 정상적인 아이야. 너희들을 위해 예수님께서 이렇게 축복해 주시는 거예요. 우리가 잘 알고 있는 아, 그 탕자의 비유, 영어는 프로디걸 선이라고 하는 걸 요즘은 음. 굉장히 새롭게 해석을 하죠. 사실 음. 그 탕자가 주인공인 줄 알았는데 음. 요즘 우리는 그 탕자뿐만 아니라 탕자의 형, 그리고 진짜 주인공은 아버지다. 음. 그 돌아온 탕자, 그 죄에 대해서 용납하는 것을 이야기하려고 하는 것이 아니라 그 아들을 향한 아버지의 마음이 사실은 이 탕자의 비유에 주제라고 이야기를 합니다. 음. 아들을 끝까지 기다리고 품어주고 음. 그 아들과의 관계를 회복하려고 했던 아버지의 마음. 자 다시 이야기를 하면 우리들이 가지고 있는 가정의 모든 문제들 가운데 정답은 존재하지 않지만 우리들이 노력하며 할수 있는 것이 있는데 관계의 회복, 친밀감의 회복 음. 우리는 가정 사이에 아, 가장 중요한 이 친밀감에 대한 회복이 일어났으면 좋겠다. 아, 나는 우리 아이들을 키우면서 내 마음에 제일 아팠던 게 있어요. 아, 이제 장애를 가진 우리 딸이 참 많이 힘들어서 아빠는 늘 그랬어요. 얘가 장애를 가졌지만 아, 일반인들처럼 그렇게 됐으면 좋겠고 또 우리 아이가 다른 사람들에게 욕을 먹거나 
목사 딸이 왜 이래 음. 어, 그런 이야기를 듣는 게 싫었어요. 그래서 아이를 많이 이렇게 가르쳐야 된다고 생각했고 음. 근데 우리 딸이 결혼하고 나서 내가 너무 많이 울었어요. 내 마음이 아파서 음. 나는 음. 왜 딸을 저렇게 가르치고 넌 이래야 된다라고 생각하면서 우리 딸을 그 모습 그대로 내가 이렇게 받아주지 못했을까 음. 그게 시집간 딸에게 많이 미안해서 요즘도 제가 딸을 보면 아 아빠가 참 미안하다 그 마음이 내 마음속에 많이 남아있어요 우리들에게 주신 이 가정 다 상황이 다르지만 우리들이 할수 있는 것은 딱한 가지 있어요 우리들에게 주어진 이 모든 관계 속에서 하나님의 마음으로 그 어린아이들을 위해 기도해 주셨던 아버지의 마음으로 친밀감을 가지고 품어주고 함께하는 것 그렇다면 우리의 가정이 우리들에게 주어진 미래가 조금 더 행복하고 성경적이고 복되지 않겠는가 여러분들의 가정이 그렇게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 우리들의 삶에는 우리가 이해할 수 없는 많은 일들이 있습니다 그러나 우리들에게 주어진 일 가운데 최선을 다할 수는 있고 하나님 보시기에 아름다운 우리의 삶을 만들어 가려고 노력하고 그렇게 할수 있음을 알기에 오늘 우리가 기도합니다. 주님 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘 사실 자식 잘 키우는 게 제일 남는 장사라고 음. 어른들도 많이 말씀하셨고 성경에서도 기업이라고 하셨는데 음. 아, 이 문제는 기독교인을 떠나서 모든 사람들이 고민을 갖고 있는 부분인 것 같아요. 근데 음. 저는 기독교인이니까 하... 아이들 키우는 게 너무 어려워요. 음. 그래서 말씀드릴 때 너무 찔리는 거예요. 저는 음. 근데 목사님들은 다 이제 다 키우셨고 음. 그리고 교인들 가정들도 많이 보실 텐데 남는 장사가 맞는 거죠 목사님 다들 <웃음> 일반적으로 자식이 우리들에게 기쁨을 주고 우리들에게 풍성한 열매를 주고 하는 것들이 맞는데 에, 그런데 자식으로 인하여 더큰 아픔과 어려움을 당하는 사람들도 있죠 근데 이거는 꼭 부모의 잘못이 아니라 또 자녀의 타고난 음. 기질 음. 예, 그런 것들을 통해서 또 자녀가 뭐 학교나 이런 밖에서 받는 그런 음. 환경을 통해서도 얻는 그런 어려움들이 우리 가운데 있어요. 아, 그래서 성경에 많은 사람들은 하나님께서 주신 이런 축복에 대한 그런 믿음의 고백도 하지만 음. 인생에서 해결되지 않는 부분에 대해서 고뇌하고 하나님께 많이 물어요. 우리는 자녀나 가정으로 인해서 고통을 당하는 사람에게 우리가 해답을 줄 수는 없어요. 명쾌하게. 그러나 그 과정을 통해서 분명한 건 우리의 신앙이 깊어지고 하나님을 더 이해하게 되고 하나님의 마음을 알게 되고 어, 아픔이 사실은 끝은 아니라는 생각을 해요. 그래서 저는 오늘 여기에서 이제 두 가지 예, 자녀로 인해 우리들이 얻는 그런 기쁨과 우리들이 풍요로움도 있지만 자녀를 통해서 굉장히 힘든 시간을 지나가는 그 사람들에게 그게 결국 고통만으로 끝나는 것은 아니라 그것을 통해서 우리를 깊이 있게 깨닫게 하시는 하나님의 저는 인도하심이 분명히 있다고 저는 믿어요. 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 딸아이가 많이 힘들고 어려운 시간을 지난 30여 년의 시간들을 나는 어떻게 설명할 방법이 없어요. 그런데 음. 그 아이를 통해서 하나님께서 제 목회에 대한 방향이나 제 생각을 바꾸신 일들 음. 우리가 해답을 얻을 수는 없지만 하나님께서는 여전히 음. 일하고 계시고 역사하고 계시고 그래서 저는 우리들이 생각하는 세상적인 가치에서의 축복이 축복이라고 생각한다면 음. 음. 그것은 설명이 되지 않는 부분이지만 어, 하나님께서 우리들에게 깨닫게 하시는 하나님은 우리들에게 주신 어떤 축복을 소유하기를 원하시는 분이 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫기를 원하시는 것 그게 하나님과 우리들 사이의 친밀함이니까 분명한 건 
그 아픈 자식을 통해서 하나님은 우리와의 친밀감을 훨씬 더 더해 가실 수 있는 분일 수도 있겠다. 음. 그 조금 다른 각도에서 그렇게 음. 생각할 수도 있을 것 같아요. 네. 